Il disegno che proponiamo in questo filmato consiste in questo alberino con un'ogiva terminale. È un disegno non complicato, tranne che per qualche, diciamo, lieve complicazione dovuta alla parte terminale più grande e eh, per il disegno dell'ogiva che rappresenta una lievissima complicazione rispetto alla semplicità del pezzo che, come vedete, è composto solamente da tanti cilindri uno eh, dopo l'altro. Quindi, piano right, sketcher, accettiamo sketch e procediamo con una serie di cerchi con estrusioni cilindriche. Il primo sarà di diametro 40 mm. Usciamo dallo sketcher, altezza 42 mm, diamo l'ok, ok. procediamo costruendo ancora un cilindro su questa faccia, questa volta il diametro sarà di 48 mm e l'altezza sarà di 18 mm. Quindi sketcher, cerchio, quarantotto mm, ok, prisma, 18 mm. Ancora un cilindro su questa faccia, questa volta di 30 mm e lungo 30, quindi 30 di diametro, 30 di lunghezza. Sketcher, cerchio, quota, 30, ok, 30. Ok, ancora un cilindro, questa volta lungo 70 mm e di diametro 22, quindi sketcher, cerchio, quota, 22, ok, 70. Ok, ora alcuni si staranno chiedendo perché io non abbia fatto uno schizzo per far ruotare attorno all'asse una figura che poteva essere fatta con un'agilità maggiore. In realtà questo è un falso problema. Fare dei cilindri centrati sul centro del sistema di riferimento è nettamente più semplice, sia nella fase di modifica, sia nella fase di esecuzione, sia nel tempo di esecuzione. Quindi è una scelta strategica questa qui. Non pensate che la semplicità in questo, come in altri software, non paghi. Potrebbe sembrare noioso, potrebbe sembrare poco professionale, ma vi assicuro che è la cosa migliore da fare in questa circostanza. Ci sono altre circostanze in cui la strategia può essere vantaggiosa, eh, in cui può essere vantaggiosa un un'altra strategia. A questo punto l'ultimo cilindro, un po' più stretto di questo, ancora sulla faccia destra del solido, un piccolo cilindro di 10 mm di altezza e di diametro 18, quindi cerchio di 18, quota e di 10 mm di altezza. Ok, 